各位同学，大家好。接着我们来讲第十章的 Part Two。OK， 在前面一个 clip 里面呢，呃，我们介绍了要用变形协和式来解进步定量的问题。好，那这边我们再用呃一两个例子，简单跟大家稍微再呃比较清楚的复习一下。这边你可以看到一个呃悬臂梁，但是在自由端的地方呢，底下已经多了一个。roller 在那边，好，所以这是一个呃一度进不定的问题，这个大家都知道的。那我们上一个 clip 讲的就是呢，你其实嗯，如果它其实就是因为二 D 的问题，它最多只有三个独立的力平衡式可以用，但是它的未知数有这个支撑三个反力固定端这边，然后还有一个这个。来自于 roller 的一个呃反例，总共有四个未知数。好，那像这种题目，你要怎么解呢？因为你只有三个力平衡式，好，你只有三个力平衡式。那如果我们把这个从 roller 来这边的这个力量呢，我们给它加上去，好，其实呢，它就变成一个进定量，好，但是其实不是啊，因为这个 R B 还是未知嘛，好，但是呢，如果你把它弄成这样子。把这一个支撑反力呢，把它画上去。那这一个东西，我们呃通常有一个名字叫做呃坠力 （redundant force）。好、哦，它好像是一个多出来的。它如果是已知的话，这就变成一个静定了。好、哦，所以这个呃有一个名字叫 redundant force。如果你先暂时把它当成这个东西是已知的话，那它就变成一根静定量。你会不会解这一根静定量？呃的弯矩图呢，你一定会画嘛，对不对？我们说，如果要呃画弯矩图的话，那第一步是什么？第一步是解反，先解反力。好，所以呢，你就把这三个力量啊、呃，先把它写出来。好，那它就会变成 P 跟 R B 的函数，对不对？那你是怎么样把它写出来的？你其实就是用掉了那三个 summation f。x 等于零 ，summation f of y 等于零，跟 summation m 等于零。你用这三个啊、嗯、力平衡式，你就可以把这三个反例解出来。好，那解出来之后就会都是 P 跟 R B 的函数。所以呢，你还是不知道 R B 是多少。好，你就是还缺一条式子。好，但是没关系，你先把 R B 当做已知，然后呢，你就去，你就可以反例求完之后，你就可以把这一根梁的弯矩图画出来了，对不对？那当你把弯矩图画出来之后，你把它的式子写出来了，那你又知道那个弯矩图，弯矩等于 e i v double prime， 好，所以这个弯矩图呢，你把它式子写出来，它这整根的弯矩图已经变成 P 跟 R B 的函数了，对不对？好，所以也就是说，你的 e i v double prime 其实就是一个 R B 跟 P 的函数。那你把它积分一次，再积分一次，你就知道这整根梁的。变形的式子，然后呢，它的变形就当然，你只是把这边积两次，所以它的变形的方程式当然也就是 R B 跟 P 的函数 ，R B 跟 P 的一个方程式。这时候呢，你就其实你是知道 x 等于 l 这一个这一个变形的式子在 x 等于 l 的地方，它变位必须要是零的，所以你就把这一条方程式 R B。跟 P 的函数呢，里面的 x 呢，把它带 l 塞进去之后呢，然后这整个这个位移应该要等于零，你就有了一条 R B 的方程式，你就可以把 R B 解出来。OK， 那你 R B 解出来之后呢，你当然什么，嗯，它所有的反例跟所有弯矩图的值，你通通都知道了。所以这个就是我们去呃解进不定呃量的问题的方式。所以我们前面也才要。呃，教你这些关系式，教你怎么去啊、呃，把呃弯矩算出来，那把变形算出来，因为这些都是呃可以帮助我们解进不定的题目。当然，更重要的，它可以帮助我们了解这根梁是怎么样去变形的。吼，好，那这个是一个呃，上次也有讲，就是两边都是 fix 的时候，那例如说，它现在承受了这个 p one、p two 这两个已知的外力。那像这种问题，它是一个呃三度进不定的题目，因为它是二 D 的，只有三条独立的力平衡式，但是呢，它总共有
六个未知数，这边三个，这边三个，六个未知数。所以这种问题你就要找，因为它三度进不定，你就要找三个啊变形协和式，你就可以把它解出来，配合原本的三个力平衡式。所以这一题呢？你又你的坠力要找哪里呢？假如我们把这个东西，把它这个呃这个固定端这边把它移支撑移掉，把它换成这个支撑会是给这一根梁的三个这个东西，你把它先当已知，好，周力、简力、弯矩，你把它先当已知，其实它是未知的哈。但是当场这就变成了一根呃悬臂梁，它又变回静定。如果这三个已知，它就变回静定。对不对？好，那你就先把它当成已知，这三个是最力哈，你把它先当成已知，然后呢，你可不可以把这一个梁的这个悬臂梁的呃弯矩图的那个式子写出来，一定可以嘛？因为这只是一个悬臂梁而已，它写出来就会变成这五个呃这五个呃符号的一个函数，对不对？那我们说要画弯矩图，第一步就是先解反例。所以你就会把你这三个力平衡，哎、欸，这三个呃力平衡式先用掉了，用来啊写、呃、出它的反例。然后它的反例写出来之后呢，你再配合这些外力，你就可以把这整根的弯矩图的方程式写出来。好，你写出弯矩图的方程式之后呢，就跟刚刚一样，对不对 ？E I V double prime， 那你找它记这个，这整个会是一个。那个 P 1 P 2跟这三个的式子，对不对？然后呢，你再把它记一次变转角，再记一次变位移，所以这些转角方程式、位移的方程式都会变成呃这三个未知数的一个函数啊，这两个是已知啊，吼，所以变成这三个未知数的一个、呃、函数。然后呢，你又知道这一点，因为它其实是固定端，所以这一点是不可以转也不可以动的。所以呢，你把 x 等于 l 带进去这边的式子，它是不可以转的，你就有了多一条式子。然后它也不可以动，好，它 v 要等于零，所以你又多了另外一条式子。但是我们又必须要多三条式子才可以。好，那还有一个是什么？还有一个就是不要忘了，就是呃，它的轴力，如果这些值我们是知道的话，那它是不同点的。所说的轴力我们也知道，所以这整根的伸缩，好 s u m m a t i o n P I L I 除以 A E， 这个我们之前学过，就是它整个的。你如果知道每个地方的轴力的话，你就可以把这整根的伸缩量算出来。那个伸缩量应该要等于零，因为它两边都是被呃固定住的，对不对？所以呢，其实你就多了这边一条啊，由轴力算变形得到的一个方程式。这个方程式也是这三个未知数的函数啊，对不对？所以你就呃，你就多了一条方程式，然后转角为零，然后位移为零，你总共多了三条方程式，所以你就可以把这三个未知数算出来。所以归根究底，它就是六个未知数，然后你用了这一二三四五六六条方程式，独立的方程式去解。所以这个就是我们来处理嗯，进不定量的一个方式。OK。那嗯，这边呢，我们刚刚讲到的都是用积分的方式来去解啊、呃，这个这种进不定的问题。当然，你如果可以啊、呃，用例如说像这个，你也可以用呃 superposition 好、哦、来解这一点的位移量跟转角啊，对不对？好、哦，你就用一些以前已经记过的公式，然后用那些来把这些式子写出来，一样也可以。好，所以呢，在这一个 clip 我们要讲的就是用这种积分法来帮助你解进不定量的题目。然后到了下一个 clip， 我们要讲的就是我们怎么样用 superposition 来帮你解这种进不定量的题目。但是整个概念就是我刚刚所介绍的这一段 ，OK， 就是呃你会呃利用这些变形协和的条件来增加你的方程式的数量，让你顺利的把你的未知数解出来。好，所以这一这个 clip 我们要讲的就是用这个呃变形的微分方程式来分析。那下一个 clip 我们要讲的就是用叠加法。好，那我们稍微来复习一下好不好？如果是一个悬臂梁的呃固定端，一个悬臂梁的固定端
，它当然是不能动，也不能转。然后这边请注意，固定端的那个 moment 不是零，所以它的 curvature 也不是零。OK， 好。但是如果是呃呃自由端这边呢，自由端这边它当然会动也会转，但是它就是弯曲。如果除非你上面有一个外加集中弯曲。如果没有的话呢，那它的弯曲当然就是零。那如果是呃减资量的那个 hinge 或是呃 roller 端呢，它当然就是，除非你有外加集中弯曲。如果没有的话呢，它那边的 moment 会等于零，所以它的呃 curvature 好就是 v double prime 是零。然后它不会，它也不会上下动，所以它的 v 也是零，但是它会转，请注意它会转，所以它的 v prime 是不等于零的。OK， 然后对于 prismatic bar， 我们其实 M V 跟呃 Q 之间的这还有它跟变位方程式之间的关系，微分方微分关系就是这个是大家应该已经知道讲过很多遍。好，我们呃用上次讲的一个例子来跟大家再做说明一下哈，这是一个一度进不定的题目，所以你知道你要找一条变形协和式。OK， 现在呢？未知反例，哎、欸，说你说老师不是在应该有四个未知反例吗？这边一个 R B 这个坠例你知道，那这边怎么剩下两个？因为它还有一个呃轴力的部分呢，就是呃 summation f x 等于零，因为没有其他水平方向力，所以那边就直接把它用掉了。好，其实你已经用掉一条力平衡式了。好，所以现在三个未知数，好，我们只剩下两条力平衡式，因为用掉一条了。可以用，所以你还要再找一条，那一那一个就是变形协和式要来用的。那，嗯、呃，所以怎么办呢？啊，这个就是你剩下的两条力平衡式。所以呢，你现在有 R A、R B 跟 M A 三个未知数，但是只有两条方程式不够。好，所以呢，我们就来用这一条。好，那这一条为什么是这样子？上次已经讲过了，因为我现在假设 R B 是向上。这样子去推这个梁，所以呢，表示这个弹簧一定是受压，所以这一根一定要往下掉。它要产生这样力，它要往下掉，所以就是 R B 如果为正，它就是你这个方向是对的时候呢 ，R B 为正，那 K 当然是正的，你的 V 一定要是负的，所以这边带一个负号 ，OK， 好，所以这是你的变形写的式，所以你必须要把 V 的方程式写出来，然后把 X 塞 L 塞进去。然后这个方程式里面必须要是用这些未知数来表示 ，OK， 这样你就可以多一个呃条件，你就可以三条方程式解三个未知数。好，所以怎么样把这个 v 的函数写出来呢？当然就是要去把它的弯曲图画出来，对不对？好，那你现在就是光看这个部分就好了，已经不要管弹簧了，就是把 r v 放上去这样子。那这变成好像，假如 R B 知道它就变成一个呃静定的呃旋臂梁，那你当然知道它弯曲图怎么画喽。好，所以呢，这三个式子哈，好，那现在呃，你对这一点取 summation， 就是这一对这一点取 summation m 等于零，你就写出这一个式子。好，然后呢，呃，接下来应该就是我们要去把这一根梁。的弯曲图写出来，好，所以你就找找一个这一段是 x， 好，就是，你就从一个距离这个是 x 的地方，这样把它切开，把它切开，切开之后呢，你就看到这样子的一个呃状况，对不对？因为切开它就会有剪力，会有弯曲，然后呢？这个这个弯曲就是我们要写在这边的这个 m of x， 对吧？所以你只要看这一个东西的，好，这一个，呃，对，你把这一个分离体呢，对这边取 summation m 等于零，好，那你就可以写出 m of x 是多少，对吧？把它擦掉，你可以看清楚一点。好，所以你就把这一个东西呢，对这一点取 summation m 等于零。好
，所以所有逆时针的，包含这个 m of x， 还有这个 q 啊，乘上这一段是长度是 x， 好，然后再乘上二分之 x 是力 b， 好，这些都是顺时针弯曲，它会等于对这一点取嘛，所以它会等于 r a 乘上 x， 然后再加上这个 m o m a， 好，所以你就写出这条式子 ，m of x 就会写成这样子。对不对？它果然它就是一个 m a r a 的一个函数，好。然后呢，呃，再把它积分，积分就是我们用第九章学到的那个技巧去做哈。积分会跑出积分常数，积一次不够，再积一次就变位移。好，那你会有两个积分常数。然后这时候呢 ，x 等于零的时候，它不能弯，哎，不能转，也不能动，也不能上下移，所以。呃，你就可以利用这两个边界条件把 c 1 c 2找出来，都是零。OK， 好，然后呢，你就知道 v 的方程式了。好，那你再把 x 丢 l 丢进去，丢进去之后 ，x 丢 l 丢进去之后，这整个值呢，其实是要等于什么？要等于负 r b 除以 k， 对不对？所以你就呃 x 带 l 进去之后，这个 v 要换成负的 r b 除以 k。OK， 所以你如果不晓得要加这个负号，那你就不会做对。OK， 所以你就得到这一条式子，这条式子，所以这条式子就是你的变形协和式，然后它是 r a m a 的一个，还有 r b 的一个函数，对不对？然后呢，你再配合呃那这两条呃原本就有的力平衡式，你就有三条方程式可以解三个未知数。好，你解出来就变成。啊、呃，这个样子，好，就可以解出来。好，所以呢，我们来看一下极端的例子啊、喔。如果这个 k 非常非常的硬，如果这个 k 非常非常硬，它其实呢，这一点就不能动，不能上下动，它还是它还是可以转。好，如果这个 k 是等于无穷大，它这一点就没有办法被压下去，它就会停在那边，位移等于零，但是它还是可以转，所以就好像一个，就好像一个什么。就好像一个 roller 一样，好，就好像一个呃 roller 在这边，或者是 hinge 哈，那呃，也就等于你把这个 k 带无穷大，你把 k 带无穷大带过去，好，当 k 带无穷大的时候，你上下把它除以 k， 上下把它除以 k， 这个 k 就被消掉，然后这边变一，然后这边除以 k 之后，因为 k 无穷大，这整项就不见了。所以这边就会整个收到八分之三 ，OK。所以呢，你知道就是，如果这边这个弹，这个这边一个 hinge 或 roll 呢，就好像一个 k 无限大的一个弹簧在这边。然后，哦，这边为什么 hinge 跟 roll 本来是差一个水平向的反例了？那这一题因为全部没有水平向的外力，所以它是 hinge 还是 roll 就无所谓了，代表是一样的东西哈。那当然，如果是呃，你有一个斜斜力加进来的话，这边还是兴趣或弱，就会有很大的差别。好，呃，所以呃，这种情况就是，当这边很硬的时候，这边是分八分之三，这边是分八分之五。OK， 那当这边也是一个呃固定端的时候，那你可以想象，就是它这边大概是分二分之一，这边也分二分之一，所以感觉好啊。如果它是它是完全没有。它是完全没有的话，那当然全这边就分零，然后这个呃这边的这个 r a 呢就分 q l 就全部被它吃走。所以呢，呃，我们可以来看一下哦、喔，就是 k 等于零的时候，我上面假如有均布的力量的时候，如果嗯，如果我这上面有均布的力量的时候呢，那呃 k 等于零，那当然全部力量是被这边吃掉。然后这个呃 k 无穷大的时候，这个底下弹簧无穷大的时候呢，那这边分八分之三，这边分八分之五。那如果它介于这 k 等于零跟 k 等于无穷大之间呢，那你可以想象这边一定分不到上面这些力量的八分之三，好，会比八分之三还要小。OK， 好，那如果呢，我其实是把它接在另外一根梁上，另外一根梁上，好。另外一根剪枝梁上面的话，那它这个弹，这其实也跟接在一个弹簧上面是一样的。好，那而且它的 k 就是等于四十八 e i 除以 l 三方，为什么呢？为什么？因为你看我这个力量这样压下来，它会提供给它一个往上撑的反力。那
，但是这个这个球给往上顶会一个反力，那它也会往下顶，对不对？它往下顶，或者是你不要管球，就是这个梁呢，呃，这个悬臂梁去推我的减脂减脂梁，呃，对不起，我的减减脂梁去推我的悬臂梁，有一个向上的力量，然后我的呃悬臂梁就会往下。是一个反作用力在我的减脂量上面，好，所以，呃，那个反力就跟这边的这些坠力是一样的 ，OK。然后呢，这个力量跟这个量的这个垂直向中心的这个变形的关系呢，是这个样子，好，就是 delta 等于 P L 三方除以4 8八 E I， 这个，呃，各位同学，你其实可以自己算算看，好，这个东西，这个 suppose 是第九章的题目。大家可以自己算算看，好，这个长度 L， 然后这边呃 E I 值，然后加一个 P 的力量，它中间会下去多少？你会得到这个式，所以你把移项一下，它就好像一个力量乘上一个 k， 然后等于中间的这个呃，哎，等于一个 k 乘上等于一个 k 乘上中间的变位，好，就是它上面压这个力量，所以呢，这边就好像底下装了一根这样子的弹簧一样 ，OK。所以呢，你越学越学，你就会发觉，在我们土木工程师的眼中的话呢，这些结构物只不过是一根一根的弹簧而已，就是这样子。好，这个 clip 就介绍到这边，呃，这边是我们的版权图示，那我们下一个 clip 再见。